నోటిఫికేషన్ ఉంది ఇప్పుడు క్లియర్ అర్కా ఓరక్క హాయ్ కొంచెం నేరే వెయిట్ పండ్లా నమ్మ కొంచెం స్టూడెంట్స్ వంద పెరగ స்டார்ట் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புக் விசிபிளா இருக்கான் மட்டும் எனக்கு அப்டேட் சாட்ல சொல்லுங்க ஆடியோவும் கிளியரா இருக்கானு சொல்லணும் ஓகே இன்னைக்கு 9th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் நிறைய பேர் கேட்றாங்க அதனால அத एक्सप्लेन பண்றேன் அப்படினு சொல்லி இருந்தேன் எக்ஸைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரிங்களா ஃபேக்டரைசேஷன் எப்படி எடுக்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை பார்க்கலாம் பேலன்ஸ் வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு இருந்தேன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அது வந்து இன்னொரு நாள் லைவ் நம்ம எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போடுறோம்மா முதல்ல நைன்த்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக மெயில் ஐடி இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஃபோன் நம்பர் வேண்டாம் நிறைய பேர் கால் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ஓகே இப்போது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் சரிங்களா இந்த ஃபேக்டரைசேஷனில் வந்து ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே வராது சிம்பிளாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஆர் ப்ள ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துடும் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு நம்பரும் இருக்காது ஆனால் செகண்ட் கொஷின்லேருந்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்குது இது செகண்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நான் ஒரு சம் சொல்லித்தரேன் அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி வரும் எப்படி நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் ஒரு சம் வச்சு சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண நோட்டே இருக்குது அதை வச்சே சொல்லித்தரேன் ஒரு வேலை அது உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் திருப்பி எழுதி காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்பர் இருக்கா அதை தான் பார்க்கணும் சரிங்களா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நான் ஏன் இப்போ ஒன் இன்ட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா செகண்டு டைப்பில் இங்கே டூ இருந்தனா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதனால தான் ஜென்ரலாக அந்த ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஒய் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குல்ல அந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் கரெக்டா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை நான் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் இந்த ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற நம்பரை நான் ப்ளஸ் பண்ணாலோ இல்லை மைனஸ் பண்ணாலோ எனக்கு வந்து சம் நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் இந்த டேர்ம் கிடைக்கணும் சரிங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் டூ டுவெல் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஃபேக்டர்ஸ் கரெக்டா இப்போது எனக்கு சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் என்ன வரணும் டென் இப்போ டூ ப்ளஸ் டுவெல் பண்ணால் டென் வராது ஏன் ப்ளஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸ் சைன் தான் இப்போ மைனஸ் சைன் இருந்தால் மைனஸும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் பட் இங்கே ப்ளஸ் சைன் ரெண்டுமே ப்ளஸ் சைன் ஸோ நம்ம ப்ளஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டூ ப்ளஸ் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் லெவன் ஆகிடும் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் டென் கரெக்டுங்களா ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டென் அப்போ இந்த ஃபேக்டர் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்துக்கணும் இந்த டென்னை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று ஃபோர் எக்ஸ் இன்னொன்று சிக்ஸ் எக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டத்துலேருந்து எக்ஸை வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டத்துலேருந்து எக்ஸை காமனாக நம்ம வெளியே எடுக்கணும் எக்ஸை காமனாக வெளியே எடுக்கும் போது இங்கே எக்ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸ் வெளியே இருந்தால் இன்னொரு எக்ஸு உள்ளக்கு வரணும் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே சிக்ஸ் ஒன் ஜா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் காமனாக வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்சைட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வந்து உள்ள சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதை எழுதிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸை ஒன்றா சேர்த்து எழுதிடணும் சரிங்களா லைவ் சேட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கமெண்
உங்களால் சேனலுக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ண முடியும் அப்போது வந்து நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியாது என்ன டவுட் கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ கமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான கமெண்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா நல்லது செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் அட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் அட் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் இஸ் அட் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை ஒன் தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் இப்போ மைனஸ்ன்னு ஒரு ஃபேக்டர் வந்திருக்கு மைனஸ் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் பண்ணதும் செக் பண்ணணும் இஸ் அட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் அட் மைனஸ் டுவெல் இப்போ மைனஸ் டுவெலில் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபேக்டர் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்க முடியாது இப்போ டுவெல் வருது அண்ட் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து ஃபோர் வருது சரியா இப்போ டுவெல் மைனஸ் ஒன் பண்ணும்போது லெவன் ப்ளஸ் பண்ணும்போது தேர்ட்டீன் ரெண்டுமே வரல சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபேக்டர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் கரெக்டுங்களா அண்ட் இன்னொரு டவுட் வரும் எந்த நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸு எந்த நம்பருக்கு மைனஸ் அதுதான் பெரிய டவுட் இல்லையா இந்த டேர்ம் பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் எது பெரிய நம்பரோ சிக்ஸ் தான் பெரிய நம்பர் அதுக்கு தான் ப்ளஸ் வரணும் சின்ன நம்பருக்கு மைனஸ் வரணும் இது நிறைய டவுட் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி எதுக்கு ப்ளஸ் போடணும் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லார்ஜஸ்ட் ரூட் எதுவோ சிக்ஸ் தான் பெரிய நம்பர் ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மைனஸ் வந்து இங்கே வரணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஃபோரை ரெண்டாக பிரித்து எழுதணும் டூ இஸ் அட் ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் அட் ஒன்று நீங்கள் இது எழுதும் போதே கவனமாக எழுதுவீங்க டுவெல் இருக்குன்னா இங்கே சிக்ஸ் தான் எழுதணும் ஏன்னா சிக்ஸ் டுவெல் ஆர் சிக்ஸ் டூ ஆர் டுவெல் சிக்ஸ் டூ ஆர் டுவெல் கிடைக்கிறதா அப்போ சிக்ஸ் இங்கே எழுதிட்டு டூ இங்கே எழுதிக்காங்க சரிங்களா இதில் ரெண்டுத்துலேயும் இஸ் அட் காமன்ஸ் ஒரு டெக்கெட் அவுட் சைட் இது ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் காமன்ஸ் அதை வெளியே எடுத்துடலாம் இஸ் அட் வெளியே எடுத்தால் ஒரு இஸ் அட்டு மைனஸ் டூ இஸ் அட் வெளியே வந்துடுச்சு இது ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் காமன் சிக்ஸை வெளியே எடுத்துடலாம் இஸ் அட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ ஆர் டுவெல் அதனால் டூ இப்போ இஸ் அட் மைனஸ் டூ இஸ் அட் மைனஸ் டூ காமன் வெளியே எடுத்துடலாம் இஸ் அட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து உள்ளே எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கிளியராக இருக்கா ஓரளவுக்கு தெரியுதா யாருமே அதை கமெண்டில் சொல்லலை சொல்லி தரும் போது இது கிளியராக தெரியுதா யாராவது கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா டைம் ஆகும் சரிங்களா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு ரெண்டுமே மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் டூ இன்டூ எயிட் ஃபோர் ஃபோர் சார் இப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கப்போ மைனஸும் செக் பண்ணும் ப்ளஸ்ஸும் செக் செக் பண்ணும் இல்லைங்களா அவ்வளோ கிளியராக இல்லையா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் கிடைக்கல டூ எயிட் இருக்கு எயிட் மைனஸ் டூ நமக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டா இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கனால நான் என்ன சொன்னேன் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் சின்ன நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுவோம் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எயிட் இதில் பி காமன் வெளியே இருக்கிறோம் அப்புறம் எயிட் காமன் வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் பி ப்ளஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூ காமன் டேக் இட் அவுட் சைட் பி மைனஸ் எயிட்டை காமனாக எடு உள்ளே எடுத்து எழுதலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்த கொஷினில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் வருது அப்புறம் மைனஸ் வருது இப்போ நம்ம செஞ்ச அதே மெத்தட் என்ன பண்ணணும் பெரிய நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த கொஷின் இன்னும் ஒரு வாட்டி கவனமாக பார்க்கலாம் மைனஸ் செவன்டீன் டி வருது அது சென்டராக எழுதிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டை தான் லாஸ்ட்டாக எழுதணும் இந்த சம்மில் வந்து செவன்டீனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோன்னா தப்பு கரெக்டுங்களா ஸோ செவன்டீன் டீயை நடுவில் எழுதிட்டு செவன்டி டூவை லாஸ்ட்டாக எழுதணும் செவன்டி டூக்கு தான் இப்போ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இடத்துல மைனஸ் இருக்குது கரெக்டாக சம் ஆஃப் த ரூட்ஸில் மைனஸ் இருக்கா இந்த மைனஸ் வந்து பெரிய நம்பர் என்னவோ அதுக்கு எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இந
கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேர்ட் சம்மே ட்ரை பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கெட்ச் வச்சு எழுதுகிறேன் சரிங்களா ஓரளவுக்கு புரியணும் இது தெளிவாக தெரியணும் ஏன்னா அது பெண்ணு இது ஸ்கெட்ச் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகேவா இப்போ பி ஸ்கொயர் இருக்குது கான்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி கோயஃபேஷன் வந்து ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்டீனை ரெண்டாக இப்போ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனை ரெண்டாக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ இன்ட்டு எயிட் இப்போ மைனஸ் வந்திருக்கனால இதை ப்ளஸ்ஸும் பண்ணி பார்க்கணும் மைனஸும் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இது வந்து செவன்டீன் ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் வரல எயிட் மைனஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென் இப்போ மைனஸில் வந்து சிக்ஸ் வருது அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபேக்டர்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ டூ ஒன்று எயிட் ஒன்று ஃபேக்டர் இப்போ எப்போவுமே சம் ஆஃப் த ரூட்ஸு பார்க்க சொன்னேன் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் எயிட்டுக்கு முன்னாடி தான் மைனஸ் எது பெரிய நம்பரோ அதுக்கு முன்னாடி தான் மைனஸ் வரணும் சின்ன நம்பருக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை எடுத்து எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் எயிட் பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தில் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர்னால் பி இன்ட்டு பின்னு அர்த்தம் ரெண்டு பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது ஸோ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் பேலன்ஸ் ஒரு பியை மட்டும் உள்ளே எழுதிட்டு ப்ளஸ் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் அதை எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ இதில் எயிட் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதுறது எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கேயும் எயிட் இருக்குது இங்கேயும் என்ன இருக்குது எயிட் இருக்கா அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட்டை வெளியே எடுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ இங்கே எயிட் வெளியே வந்துருச்சு பி மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது அதை எழுதிக்கலாம் மைனஸ் வெளியே போனனால இது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் அப்போ தான் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும் எயிட் வெளியே வந்துருச்சு பேலன்ஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் இங்கேயும் பி மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கேயும் பி மைனஸ் டூ இருக்குது பட் பி மை கிளியராக இல்லைன்னு வருதே இன்னும் ஜூம் பண்ணி வேணால் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பி ப்ளஸ் டூ இருக்கா அதை நம்ம தனியாக வெளியே எடுத்து எழுதிடலாம் பேலன்ஸ் பி மைனஸ் எயிட் மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி தான் எல்லா சம்மும் இந்த லைவ் முடிஞ்ச பிறகு இது நார்மல் வீடியோ ஃபார்மேட்லேயும் இருக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லைவில் கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக நான் வந்து அது கிளியராக காமிக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷனுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி டூ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடியோ ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பரை கான்ஸ்டண்ட்டோடு நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணும் டூ இன்ட்டு டென் டூ இன்ட்டு டென் என்னது ட்வெண்ட்டி புரியுதுங்களா டூ இன்ட்டு டென் ட்வெண்ட்டி இப்போ ட்வெண்ட்டியே நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ லாஸ்ட் சம் நம்ம செஞ்சனால இப்போ ஃபேக்டர் நம்மளே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்வெண்ட்டினா ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் ஓகேவா இப்போ நைன் இருக்கிற இடத்துல நான் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏன்னு எழுதிட்டா போதும் சரிங்களா அண்ட் இந்த சம்மில் இங்கே டூ வந்திருக்கனால இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம இப்போ பார்க்கணும் இது டூ ஏ ஸ்கொயர் இது ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏன்னா என்ன டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபோர் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறேன்னா டூ இன்ட்டு டூ டென் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் டூ காமன் டூ வெளியே எடுத்துடலாம் ரெண்டுத்துலேயும் ஏவும் காமனாக இருக்குது ஏவையும் வெளியே எடுத்துடுங்க பேலன்ஸ் ஒரு ஏ இருக்கும் இங்கே ஒரு டூ இருக்கும் இது ரெண்டுத்துலேயும் ஃபைவ் காமன் இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் இது ஃபைவ் டூ ஜார் ஸோ ஃபைவ் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோன்னா ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் புரியுதுங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் டூவை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துடுங்க டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தனியாக எடுத்துடுங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் செகண்ட் டைப் இந்த செகண்ட் டைப் வச்சுட்டு நமக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சம்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸைஸோட லிங்க் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தேர்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் த ஃபாலோயிங் இல்லை டேரெக்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பி மைனஸ் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் க்யூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே நமக்கு
6 e minus q இருக்கு நேடத்தில் ஒரு x minus 16 இதுக்கப் பிறேன் நம்மலுடைய first type இங்கு coefficient 1 தான் வந்திருக்கு so இதுக்கப் பிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணனும் தெரியும் okay இங்கலா and இதுக்கப் பிறேன் different இருக்கிற sum இன்னும் root 5 into root 5, root 5 into root 5, 5, 3 5s are 15, சரிங்களா, இது கப்பிறு 15 ஏ ரண்டா split பண்ணிட்டு நம்மைப் போம் போல செய்யலாம் and இதில 5a வரும் 5a எப்படி பிரிச்சிக்குலாம் root 5 into root 5 clear ஆருக்கா, root 5 into root 5 பண்ணமோது 5 ஆயிடும் 3 5s are 15 ஆயிடும் 15 ஏ ரண்டா பிரிக்கம் மோது factor எப்படி கடைக்குது 3 5, என்ன இங்க 2 வரணும் 5 பெரிய சம்ம சரி பெரிய நம்பர்க்கு என்ன பொண்ணும் plus சின்ன நம்பர்க்கு minus இதுதான் நம்ம எழுதப் போரும் இது எழுதும் போது கவனமா இருக்குணும் 5 friendல எழுதுங்க என்ன root 5 இருக்கு இங்க 5 இருக்கு 5 நம்ம root 5 into root 5 அப்படின் எழுதுக்கலாம் அப்பு root 5 யும் ஏவையும் common எழுதுக்கலாம் balance இருக்கிற நம்ம் காம்மினா a plus root a plus root 5 கடிச்சிரும் a plus root 5 வேலி எடுத்து root 5 a minus 3 யா காம்மினா எடுதிக்கலாம் சரிங்களா இதையம் மாது example sum இருக்கும் சரிங்களா example sum யும் நீங்கள் கொஞ்ச பார்க்கிறது நல்லது and இப்போ பார்த்த மூனு typeல இதா doubt இருந்தா doubt என்ன எடுதுங்க நேரைப்பேர் doubt இருக்கும் சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கள் நான் அடுத்து லைவ் வந்து அருப் பண்ணலாம் ஒரு செல்லப்பேர் 3.15 கேட்டிருக்கிறீர்கள் 3.15 வந்து one words அதுக்கு தனியா ஒரு வீடியோ வேண்ணா நம்ம நான் வீடியோ வையை அப்பிலோட் பண்ணும் லைவ் பண்ணம் முடியில்லானாலும் என்னால் லைவில் நேர And one sum one way to understand that we can see the video one way to see the video so that we can see the same thing and we can see the same thing and we can see the same thing and we can see the same thing You can see the second time one way to see the one way to see the idea and you can see the same thing and you can see the same practice Vocês அதில வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எந்த standard அப்படியின்று okay சரி okay நாம் இந்த session இப்பா என் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதா doubt இருந்தா மர்க்காம் comment session லேலுதுங்க doubt என்ன நேருதுங்க எல்லார்மே doubt doubt இருந்தான் ஏதுங்க என்ன doubt என்ன ஏதுங்க கண்டிப்பாது நான் வந்து clear பண்ணிரும் சரிங்களா thank you so much for watching